ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഗസാലി ട്രിപ്സ് ഗസാലി ട്രിപ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അധികം ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു സംശയം വയനാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നോട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജായിട്ട് അതോടൊപ്പം വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾക്ക് സം കമൻ്റായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വയനാട്ടിലെ ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് കവർ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കവർ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്റ്റേ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സമാനമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മറ്റ് ജില്ലകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിലെ ടൂർ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എവിടെ ആദ്യം പോകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എവിടെ പോകണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നെ പോലെ തന്നെ വയനാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഒരു പരിഹാരം ആവും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ പറയാം വയനാട് എന്നുള്ളത് ഇടുക്കി പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഒരു ജില്ലയാണ് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് വയനാട് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസൊക്കെ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി ആളുകൾ വയനാട്ടിലേക്ക് ഒരു വൺ ഡേ ടൂർ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുഴുവനായിട്ടെങ്കിലും വയനാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളെങ്കിലും കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പിന്നെ വയനാട്ടിലേക്ക് ടൂർ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പിന്നെ വയനാട്ടിൽ ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ വിളിച്ചു ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ട്രാവൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരുടെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തു പക്ഷേ വയനാട്ടിൽ ടൂർ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളുടെ ഓരോ സിംഗിൾ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ടോട്ടലായിട്ട് വയനാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം എവിടെ ആദ്യം പോകണം പിന്നെ എവിടെ പോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരാളും ഇതുവരെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ വയനാട്ടിലേക്ക് ടൂർ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫീൽഡ് വർക്കും ഹോംവർക്കും ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത്യാവശ്യം ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഒന്ന് വയനാട്ടിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് മുപ്പതോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമുക്കെല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സത്യം വേറൊന്ന് സമാന രൂപത്തിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വയനാട്ടിലുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഡാം ഡാമാണെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഡാം പൂക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം മറ്റൊന്ന് കാരാപ്പുഴ ഡാം അതോടൊപ്പം വാട്ടർ ഫാൾസ് സൂചിപ്പാറ വാട്ടർ ഫാൾസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം മീൻമുട്ടി വാട്ടർ ഫാൾസ് ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് വയനാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പോട്ട് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിവേ നമ്മൾ വയനാട്ടിലേക്ക് ടൂർ വരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വയനാട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് താമരശ്ശേരി ചുരം വഴിയാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം വഴി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് വയനാട്ടിൻ്റെ വെൽക്കം ടു വയനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഗേറ്റ് കടന്നാണ് നമ്മൾ വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് ഹബ്ബായിട്ടുള്ള ലക്കിടി വ്യൂ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരം വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സമയം കൂടെ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തണം അവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇത്ര ഇത്ര സ്ഥലങ്ങൾ കവർ
ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആനിമൽ ഫീഡിംഗ് ആണ് അവിടെയുള്ള കുരങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം പാർക്കിങ്ങിൽ ഈ പുതുതായിട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ആ വ്യൂ പോയിന്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്ത് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് നടന്ന് വരാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എത്തേണ്ട സമയം ഏർലി മോർണിംഗോ ഈവനിങ്ങോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സമയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ഏർലി മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരമാവധി ഒരു ഒരു അഞ്ച് മണിയുടെയും ഒരു ഏഴ് മണിയുടെയും ഇടയിൽ വരികയാണെങ്കിലാണ് ഈ വ്യൂ പോയിൻ്റ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വഴി കഴിയുക രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് കോട പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ കോടയൊന്നുമില്ലാതെ ഈ താഴ്വാരങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുന്ന ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ ലക്കിടി വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ കാണാനുള്ളത് അങ്ങനെ ലക്കിടി വ്യൂ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കവറപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിൽ മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മാറിയാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ചെയിൻ ട്രീ ഉണ്ട് ചങ്ങലമരം ചങ്ങലമരം കാണാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ലെങ്കിലും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ചെയിൻ ട്രീ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചെയിൻ ട്രീ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഏതാണ്ട് രാവിലെ ഒരു പിന്നെ ആറ് ആറര മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വണ്ടി സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ചെയിൻ ട്രീ കാണാൻ പറ്റും ചെയിൻ ട്രീ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ ചുരത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ചുരം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത കരിന്തണ്ടൻ്റെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മരമാണ് ഈ ചെയിൻ ട്രീ അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ചെയിൻ ട്രീ കണ്ടാൽ നമ്മളെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പൂക്കോട് ലേക്കാണ് പൂക്കോട് ലേക്ക് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഏതാണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓടി എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൂരമാണ് പൂക്കോട് ലേക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒൻപത് മണിക്കാണ് അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ളത് ഒൻപത് മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പൂക്കോട് ലേക്കിൽ ചെറിയ പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ രൂപ എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട് പൂക്കോടിലേക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കിൽ പെട്ട ഒരു ലേക്കാണ് പൂക്കോട് ലേക്ക് ദിനേന ആയിരക്കണക്കിന് സന്ദർശകരെത്തുന്ന വയനാട് തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസാണ് പൂക്കോട് ലേക്ക് അപ്പോൾ ഏർലി മോർണിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിങ്ങിൻ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അട്രാക്ഷൻസ് ഒന്ന് ബോട്ടിംഗ് ആണ് രണ്ട് അവിടെ ഈ ദ്വീപിന് ചുറ്റുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഈ ലേക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പിന്നെ നടത്തുണ്ട് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യം റെയർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ആ ലേക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു നടത്തമുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ചെറിയൊരു അക്വേറിയം ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ഫിഷ് സ്പാ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള ചെറിയ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതോട് ചേർത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പൂക്കോട് ലേക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പൂക്കോട് ലേക്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ച് ഒൻപത് മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തേണ്ടത് ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ പരമാവധി നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ബോട്ടിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പൂക്കോടിലേക്ക് നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് ബാണാസുര സാഗർ ഡാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എടുക്കാം രണ്ടും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിംഗ് അനുഭവമാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലേക്കിലൂടെയുള്ള ഒരു ബോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഡാമിലുള്ള ബോട്ടിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ ഏരിയ വരും ലേക്കിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ആംബിയൻസിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പെഡൽ ബോട്ട് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പൂക്കോട് ലേക്കിലുണ്ട് പത്തിരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ നാലോ അഞ്ചോ പേർക്
ഈ ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സാ ബാണാസുര ഡാമിൻ്റെ നല്ല അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു വ്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ബോട്ടിംഗ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബോട്ടിങ്ങും എടുക്കാം ബോട്ടിങ്ങിന് സെപ്പറേറ്റ് അവിടെ സ്പീഡ് ബോട്ടാണ് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് നാലോ അഞ്ചോ പേർക്ക് പരമാവധി കയറാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബാണാസുര സാഗറിൽ നമ്മൾ പതിനൊന്നരക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പ് പത്തരക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ഒൻപത് മണി മുതൽ പത്തര വരെ നമ്മൾ പൂക്കോടിലേക്കായിരുന്നു പത്തരക്ക് നമ്മൾ പൂക്കോടിലേക്ക് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിലേക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എത്തി പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ പരമാവധി ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ബോട്ടിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ ഇറങ്ങാം ബോട്ടിംഗ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങി നേരെ നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് മാനന്തവാടിക്ക് അടുത്തുള്ള കുറുവ ദ്വീപിലേക്കാണ് കുറുവ ദ്വീപ് ഏതാണ്ട് ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ മാനന്തവാടി ടൗണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കവറപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടൗണാണ് മാനന്തവാടി ടൗൺ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു പിന്നെ ഒരു മണി ഒന്നര മണി ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറുവ ദ്വീപിലേക്ക് എത്താം കുറുവ ദ്വീപ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം തോറും വരുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് കുറുവ ദ്വീപ് ഏതാണ്ട് പിന്നെ ആയിരത്തോളം ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന കബനി നദിക്ക് നദിയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഏഴോളം ദ്വീപുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് കുറുവ ദ്വീപ് അവിടെ ഓരോ മാസത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ നിയമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അനസ് കുറുവ ദ്വീപിൽ സന്ദർശിച്ചൊരു വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറുവ ദ്വീപിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് അവിടുത്തെ എൻട്രി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് കുറച്ച് നിശ്ചിത ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു ദിവസം അവിടെ എൻട്രി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് അവിടുത്തെ എൻട്രി ഫീസ് തൊണ്ണൂറ് രൂപ എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപയാണ് അവിടുത്തേക്കുള്ള എൻട്രി ഫീസ് എൺപത്തൊമ്പത് രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദ്വീപിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ചങ്ങാടത്തിൻ്റെ ഫീസ് കൂടെയാണ് അങ്ങോട്ടും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചങ്ങാടത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു പിന്നെ യാത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീസാണ് എൺപത്തി ഒൻ ഒൻപത് രൂപ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു റെസ്റ്റൊക്കെ ആവശ്യമായ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കുറുവ ദ്വീപിലെത്തുന്നത് കുറുവ ദ്വീപ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ ദ്വീപിലേക്ക് ഈ പിന്നെ ഈ പുഴ മുറിച്ച് കടന്ന് വാക്ക് വാക്കിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിലൊരുപാട് അപകടങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ വന്ന് ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ അത് മാറ്റി അവിടുത്തേക്ക് ചെങ്ങാടം സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദ്വീപിലെത്തി പിന്നെ അവിടെ അത്യാവശ്യം സൈറ്റ് സീയിങ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ബേഡ് വാച്ചിങ് ഉണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആംബിയൻസിൽ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റും കുളിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകം ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ മാത്രം കുളിക്കുക ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പോയി ഇറങ്ങി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നരയോട് കൂടി നിങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തോൽപ്പെട്ടി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആണ് അത് അതോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തിരുനെല്ലി ടെമ്പിളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈവനിങ് സമയത്ത് ഒരു നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് കാട്ടിലൂടെയുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് കൂടെ നിങ്ങൾക്കത് സമ്മാനിക്കും തോൽപ്പെട്ടി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കാടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പ്രത്യേകം പെർമിഷൻ വേണം പ്രത്യേക വാഹനങ്ങൾ അതിൻ്റെതുണ്ട് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പ്രത്യേകം ഫീസുമുണ്ട് നിങ്ങൾ കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ആക്കട്ടെ കാരണം പിറ്റേത് ദിവസം നമ്മൾ മൊത്തങ്ങ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ ഒരു പിന്നെ ഒരു വൈൽഡ് ഡ്രൈവിങ് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പ
ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താലാണ് തിരുനെല്ലി ടെമ്പിൾ തിരുനെല്ലി ടെമ്പിൾ വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ടെമ്പിളാണ് ഈ അടുത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വാർത്താ പ്രാധാന്യമൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ടെമ്പിളാണ് തിരുനെല്ലി ടെമ്പിൾ അപ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്ക് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു തിരുനെല്ലി ടെമ്പിൾ കൂടെ കവറപ്പ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ഡേയുടെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ അവസാനിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡേ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് കൽപ്പറ്റ ബത്തേരി ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ചില ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കവറപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ വയനാട്ടിൽ ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറുമ്പാല കോട്ടയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കവർ കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുറുമ്പാല കോട്ടയോട് സമീപത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ റൂമെടുക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പറ്റ ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റൂം കൂടുതൽ റൂം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഭാഗം കൽപ്പറ്റ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഏർലി മോർണിംഗ് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് അഞ്ചര മണിക്കെങ്കിലും കുറുമ്പാല കോട്ടയുടെ മുകളിലെത്തണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം കുറുമ്പാല കോട്ടയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കുറുമ്പാല കോട്ട വയനാട്ടിൽ കമ്പളക്കാട് പടിഞ്ഞാറത്തറയുടെ ഒക്കെ ഒരു നടുവിലായിട്ട് കൽപ്പറ്റ ഏരിയ ഏരിയ ആണ് കൽപ്പറ്റ ഏരിയ ആണ് ആ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് കുറുമ്പാല കോട്ട വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ് എവിടെയാണോ പോകേണ്ടത് അതിനോട് അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് റൂം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൽപ്പറ്റ ഭാഗത്ത് റൂം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ പിറ്റേ ദിവസം ആദ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹബ്ബ് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കുറുമ്പാല കോട്ടയാണ് രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കോ അഞ്ചര മണിക്കോ ആയിട്ട് കുറുമ്പാല കോട്ട എത്തുക ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം കുറുമ്പാല കോട്ടയുടെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറാൻ സമയമെടുക്കും ഗർഭിണികൾക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കയ്യിൽ കൈക്കുഞ്ഞുകൾ ഉള്ളവർക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എനിവേ നമുക്ക് അവിടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് കാണാനുള്ളത് സൂര്യോദയമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വിശപ്പുലിമലയിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോ ചോദിച്ചതുപോലെ അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് കുറുമ്പാലക്കോട്ട നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾ എത്തേണ്ടത് അഞ്ചോ അഞ്ചര മണിക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുക ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴ് മണിവരെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അതിന് മുകളിൽ തന്നെ ചെറിയ ടീ സ്റ്റാളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഹോട്ട് ഹോട്ട് ടീ ഒക്കെ അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ കുറുമ്പാലക്കോട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങി നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാക്കപ്പ് ചെയ്ത് നേരിട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ റൂമിൽ പോയി ഫ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് പാക്കപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ച് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെല്ലേണ്ട സ്ഥലം ഉറവ് ബാംബു വില്ലേജാണ് വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒന്നുമല്ല ഉറവ് ഇത് പിന്നെ ഉറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാംബു വില്ലേജാണ് വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഒരു പിന്നെ ആദിവാസി സമൂഹമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷ് ട്രഡീഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഈ മുളയുണ്ടാക്കുന്ന മുള കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സാമഗ്രികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ബാംബു വില്ലേജ് നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതാണ്ട് പിന്നെ മുട്ടിൽ തൃക്കൈപ്പറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ നിന്ന് എത്ര ഡ്രൈവ് അവിടത്തേക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുക ഏതാണ്ട് ഒരു ഒൻപത് മണിക്ക് ഉറവിലെത്തിയാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഒൻപതരയ്ക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻട്രി ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് വിവരം എനിക്കറിയില്ല എനിവേ നിങ്ങൾ ഉറവിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പിന്നെ കരകൗശലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രധാനമായിട്ട് മുളകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അത് നിർമ്മാണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളത് മേപ്പാടിയിലുള്ള ഏറെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ചെമ്പ്ര പീക്കിലാണ് ചെമ്പ്ര പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ലൗ ലേക്ക്
സൂചിപ്പാറ വാട്ടർ ഫാൾസ് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ചെമ്പ്ര പീക്ക് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെമ്പ്ര പീക്ക് പിന്നെ ചെമ്പ്ര പീക്ക് നിന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പാറ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പാറയിൽ ഒരു നല്ല ഒരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കലാവും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ സൂചിപ്പാറ പിന്നെ വാട്ടർ ഫാൾസ് അത് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് എടക്കൽ കേവ്സാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം സൂചിപ്പാറയിൽ നിന്ന് എടക്കൽ കേവ്സിലേക്കുണ്ട് അങ്ങനെ എടക്കൽ കേവ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എടക്കൽ കേവ്സിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് ചരിത്രപരമായിട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഹബ്ബാണ് എടക്കൽ കേവ്സ് ബി സി ആറായിരം മുതലുള്ള ആറായിരം മുതലുള്ള ഈ കേവ് ആർട്ടൊക്കെ വരുന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ എടക്കൽ കേവ്സ് അപ്പോൾ എടക്കൽ കേവ്സ് കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗർഭിണികൾ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർ പ്രായം പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നേരിയ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടൂർ അതിനനുസരിച്ച് സമയം നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എടക്കൽ കേസിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ കെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് തയ്ച്ചോളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുത്തങ്ങ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് മുത്തങ്ങ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിൽ പോകുന്നതിന് വഴിക്ക് ബത്തേരി ടൗണാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൗൺ അത് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യും ബത്തേരി ടൗണിൽ ടൗണിൽ തന്നെ ഒരു ജെയിൻ ടെമ്പിളുണ്ട് വയനാട്ടിൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ജെയിൻ ടെമ്പിൾസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ബത്തേരിയുള്ള ജെയിൻ ടെമ്പിളാണ് മറ്റൊന്ന് കൈനാട്ടിയുള്ള ജെയിൻ ടെമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ജെയിൻ ടെമ്പിളും ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ട് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ജെയിൻ ടെമ്പിൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നിങ്ങൾ മുത്തങ്ങ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടിക്കുളത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോൽപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുത്തങ്ങയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഫീസ് ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പ പിന്നെ അവർ നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്ന പ്രത്യേക വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ തോൽപ്പെട്ടിയാണെങ്കിലും മുത്തങ്ങയാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോറസ്റ്റിലൂടെ തന്നെ ഹൈവേയിലൂടെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത്യാവശ്യ മൃഗങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് അതിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത പാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും എൻ്റെ അകത്ത് പോലെ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആനയും മാനൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഹൈവേ കൂടെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഇവനിങ്ങോട് കൂടി മുത്തങ്ങ വെള്ളി സാങ്ച്വറി കൂടെ കവറപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിംഗ് ഷെഡ്യൂളാണ് വയനാട് ജില്ലയിലേക്ക് രണ്ട് ദിവസം ടൂറിന് വരുന്ന നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വയനാട്ടിലെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൺറൈസ് വാലി ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരുപാട് 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 സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ കൂടുതൽ സമയമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലങ്ങൾ കൂടെ കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുത്തങ്ങയാണ് നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ വയനാട്ടിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ഹബ്ബെങ്കിൽ നേരെ നീലഗിരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് കടക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഗോപാൽ സ്വാമി പേട്ടയുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഗോപാൽ സ്വാമി പേട്ടയുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കാടിൻ്റെ നടുവിൽ തന്നെ കർണാടക പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരുക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റേ സൗകര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുവഴി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ ജംഗിൾ സ്റ്റേകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഈ മുത്തങ്ങ വെള്ളി സാങ്ച്വറി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കർണാടകയിലേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എനിക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വയനാട്ടിലേക്ക്
കൊടുത്താൽ അതിനുള്ള ആൻസർ നമ്മളിവിടെ പറയും നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ വീഡിയോസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം വയനാട് ടൂറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും എനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട് സർക്കിളുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് വയനാട് അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് സഹായങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു തരും ഇതൊന്നും ഒരു പിന്നെ ഒരു പെയ്ഡ് സർവീസ് അല്ല ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ വീഡിയോയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് വയനാട് ജില്ലയിലേക്ക് ഒരു ഫാമിലിക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വക ഒരു ടൂർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും ആ വരുന്ന ഫാമിലിക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപകാരമാണ് എന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കാരണം അത്രയും ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കാരണം ഒരുപാട് വയനാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ടൂർ പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂർ പാക്കേജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വയനാട്ടിലേക്ക് വൺ ഡേ ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ ടൂ ഡേ ടൂറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഇല്ല കാരണം എപ്പോഴും വയനാട്ടിൽ ചിലപ്പം നല്ല വേനലാകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള എൻട്രി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും നല്ല മഴയാകുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള എൻട്രി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും മാവോയിസ്റ്റ് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ചില ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിൽ ചില പിന്നെ എൻട്രി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയണം എവിടെയെങ്കിലും പിന്നെ എൻട്രി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടൂർ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വിവരങ്ങൾ കൂടെ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് കൂടെ പറയുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വയനാട്ടിലേക്ക് ടൂർ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചാനുഭൂതി നൽകുന്ന മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു യാത്ര അനുഭവം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഉയരത്തും അത